，找到没有？将军，稍等，应该就在这附近了。找了这么久还没找到，你可不要跟我耍心机啊！将军，我常年在西北，这个红树林只是偶尔来来，哪能一下子就找到他们精巧隐蔽的地窖啊？再说现在夜里搜索，自然是困难加倍啊。继续找，好。东瀛忍术。他是骗我的，他是骗我的，这里根本就没有连城。他是怎么知道连城的事情的？奉皇上口谕，富察恒泰，勾结叛军，意图叛乱，特令沈继营带兵擒拿。哪里有这回事？将军刚刚还斩杀了一个叛军，叫做王虎。这叫什么斩杀叛军？这叫杀人灭口。否则夜黑风高的，为什么要和叛军私会于此林中？再说，王虎这个叛军。早该在刑场上问斩的，为何出现在这里？这分明就是有问题！你胡说！我胡说？难道皇上的口谕也是胡说吗？腻了！国相，你我在一起多年，我是什么样的人你不清楚吗？我会叛乱吗？将军，国相自幼在府里长大。又蒙富察将军照顾，才有今天在营中的位置。国孝和将军阵前马上十多年，深知将军不是那种叛乱的人。但是你为了连城，因为一个女人，将军，你这步真的走错了，将军。郭孝自知欠将军的太多太多，但郭孝毕竟是大清的军士，吃的是大清的军粮，所以事事要为大清着想。今夜有皇上的口谕在身，情非得已，还请将军见谅。请带啊，你瞧，这是朝中各位大人家的公子画像。这张是刑部侍郎张大人的公子，颇有些书卷气吧？还有这位，你看是多么英武雄健，他可是哈统领的独子，听说武艺超群呢。黄额娘，您说你也真是的，给我看这些东西干什么？邢代早就嫁过人了。看这些，真是羞死人了。看看嘛，看看也是无妨的啊。黄额娘，您是不是有什么事瞒着我？呃，哎呀，肯定有事情是吗？否则你让我看这些男人的画像干什么？是不是恒泰？是不是恒泰出了什么事情？恒泰叛乱，已经让皇上拿下了。不可能，这绝对不可能！恒泰不会叛乱，这绝对是谣言。此次西北平叛，事情诸多蹊跷，未必空穴来风。你皇阿玛已经审过叛国，如今已是板上钉钉，再也不能更改了。我不相信，我绝对不相信！我去找皇阿玛，我去求他赦免他。皇上驾到！皇阿玛，皇阿玛，我求求您，您放过恒泰吧。他对您绝对是忠心不二的，里面一定有误会。我求求您，您放过他，您赦免恒泰。你先起来。历朝历代，无论怎么赦免，谋逆叛乱的大罪都是不能被赦免的。无论是皇亲国戚，还是名将功臣
概莫能外。皇阿玛，你是皇上，你是大清的皇上，怎么可能做不了主呢？皇阿玛，我从小到大，你说什么我就听什么，从来没有过丝毫违逆，就连恒泰、罗富，都是你，都是您许给我的。您知道，如今我心中只有恒泰一个人，更何况我们还有一个女儿，皇阿玛。你要是不饶了他，那你让我下半辈子怎么过呀，皇阿玛？邢泰，因为皇阿玛是大清的皇帝，所以更加要秉公处理。若是连叛乱谋逆的大罪都被赦免，那就等于自毁大清的基业。邢泰，在这件事情上，没得商量。皇阿玛，皇阿玛。皇阿玛，我求求你，皇阿玛，求求你！你要知道，皇阿玛最疼的是你，你就当是为了大清国的万代江山基业着想，就委屈一下吧。皇阿玛，皇阿玛，皇阿玛，你这样做又是何苦？三次会审的时候，恒泰一个字也不招供，一句话也不讲，他这样做。等于自己找死吗？这个人一点不想着家里还有你，还有小格格。他是完全不顾及夫妻之情、父女之情。像这种人，你这般顾念他干什么？他不辩驳，他一心求死。恒泰，怎么回事？三次会审的时候，为什么不说明不解释？说明解释还有什么意义呢？证据确凿，苟活不如从容的去死。我无非是早些离开，公主不必挂心。好没出息的话！武将战死沙场，是他的归宿和光荣。如果你今天死在战场，或者叛匪的刀下，等女儿长大，我会告诉她，她的阿玛是一个大英雄。可是如果你今天这么死了，我怎么跟她说？说她的阿玛是个叛贼，或者跟她说，她的阿玛被人冤枉，束手就擒，毫无抵抗之力。你想想，我们的女儿会感到多么的羞愧？羞愧。我从小身负凌云志，到头来还不是一场空。保护不了自己的爹娘，不能把自己的朋友带回朝廷，被从小一起长大的兄弟陷害，照顾不了妻子，教导不了女儿，邢台，你好糊涂！这样的一个恒泰。连我自己都唾弃的恒泰，何不让他早死早脱生？这般挽留，又何必呢？胡说八道！我的恒泰是一个大英雄，是我千挑万选的好男人。我做了那么多的事情，只是为了你能够留下来。你怎么能走呢？我不允许你走，你不能撇下我。你又为难我了。我在这儿过的每一天都是煎熬，你还把我当成大英雄看。邢代，你错爱我了，是我耽误了你。别再骗我，你一心想去寻死，不就是想去找宋连城吗？是吧？我真是后悔，我早知道你今天会变成这个样子，我当时跪在地上，我也应该把他求回来。恒泰，我求求你好吗？他走了，可我还在，女儿还在，为了我们两个人，你别这样好不好？鸳鸯瓦冷，霜华重。翡翠清寒，谁与共
，悠悠生死，别经年。魂魄不藏，来入梦。人生在世，各有所求。信贷，我从不曾骗你。三年前，我答应你让他走了。这三年，我们过得安安静静。今日，也许是我们的缘分尽了。你何不随了我的心愿，让我安安静静的去那个世界，让我去偿还连城？别再说了，好吗？我心念一乱，不能再带兵为皇上效力了。所以那个叛军告诉我连城没死的时候，我才会相信，才会被骗。真该死！死后，不要告诉额娘和阿玛，就让我一个人安安静静的去吧。信代，你往夫妻一场，我还没有好好的把你爱一遍，是我辜负了你的爱慕和赏识。来生，我复查横台，定做牛做马，来报答公主的大恩。别再说了，公主，若是有来世，横台一定报还于你。别再胡思乱想了，别再说了。哎，大爷，这是您给我的画像。您看这个姑娘的眼睛、鼻子，简直和画像一模一样啊！啊，您再看这个姑娘的嘴巴，和这画像异常的神似啊！哎，大爷，今天我给您带来的这批姑娘，可都是我万里挑一、精挑细选的。和这画像十分的神似啊！哎呀，我要你找的是这画像上的人，不是找跟这个画像长得一样的人。那大爷，您不是说画像上的姑娘早就死了吗？这天底下上哪儿找一模一样的来啊？再说我今天带来的这些姑娘，一个个环肥燕瘦、貌美如花的，您何不将就将就？哎，那大爷。画像里的姑娘没死，她没有死。哎，是是是，大爷，你拿了我的银子，就给我好好的找。如果找到了，赏一抹双倍给你；如果找不到，我就杀了。哎，是是，大爷，我这就去。我我滚！是是，大爷，我这就去找，我这就去，快走。好消息要告诉你，是不是有了连城的下落？连城，连城，怎么又是连城啊？除了这个死人以外，你就没有别的事情可以关心吗？除了连城，还有什么值得我关心？连城不是早就死了吗？住口！我警告你，下次不可以说连城已经死了，他没死，我一定可以找到他。公主亲口说的，哪里有假？你以为就你一个人在找连城吗？你找了他这么久，怎么还找不到呢？如果他在人间，为什么找不到呢？我看他啊，是真的死了。公主说连城死了，那是因为他想让富察恒泰对连城彻底死心。我告诉你，富察恒泰也不相信连城已经死了。我为你出生入死，竟比不上一个死人。江逸尘，你真是有心啊！罢了
，说说你的好消息吧。按照我们上一次的计策啊，潜入富察恒泰被皇上下旨，打入天牢，通敌叛乱的大罪。我看他这一次是必死无疑了。怎么样？我说要帮你的，我这次真的帮成了。哼，恒泰现在是死是活，我已经不在乎了。我只在乎连城，我一定要找到他。奉天承运，皇帝诏曰：神机营管事郭孝，西北平汉，身先士卒，忠勇可嘉，洞悉奸谋，上报朝廷，一举擒拿原神机营将军富察恒泰，功劳殊甚，朕特旨嘉奖，令。神机营将军出缺，朝廷需审慎选议，擢神机营管事郭孝为神机营代将军，暂代军机，钦此。臣郭孝叩谢天恩。嗯，走了。都回去休息吧。这。我封这个戴将军能有什么用？不知道红太将军现在怎么样了。富察家对我有天大的恩德，而我却恩将仇报。算是害死恒泰将军了。戴将军此言差矣，恒泰将军有此下场，这是他咎由自取的，与戴将军何干？更何况，就这样的事，您不禀报皇上，自然有人会禀报皇上的。毕竟，这关乎大清的国事啊。古人说，大义灭亲，可见大之所在，原是不能两全其美的。但戴将军。为朝廷计，为天下计，所做之事，正确得很。恒泰将军这几年都萎靡不振，把个军营搞得士气低落。若不是戴将军四处硬撑，真不知道会出什么事情。如今，戴将军坐上了这个位置，应该励精图治，将军营治理好，军事操练好，这样，才不负盛望啊！说得好，军队。乃国家之根本，进，则将士勇往直前；退，则军营井井有条。这才不负男儿一番抱负。说得好，好了，你们几个赶紧回去休息吧。这。把这个放好，知道了。白乐，怎么这样郁郁寡欢的？我不开心。你说，人都是没有真心的吗？为什么再怎么真心的付出，都得不到回报呢？白乐，你不会是在怪我没有陪你吧？没有。我说老天爷怎么这样？你想要的，总也得不到；再想，也是一场空。你不想要的，总是凑过来，你躲也躲不掉。白乐，你这样可不好啊，忧郁的吓人。白乐，不管发生什么事情，总会有办法解决的。嗯，走，跟我走。去哪儿？带你去一个开心快活的地方。怎么样，白乐？怎么会有这么美的地方？简直就是仙境啊！这个谷叫梅花谷，谷底地势低，温度却很高，所以就算是寒冬，也会像春天一样梅花开放呢。白乐，这个地方我很小就知道了。但凡有什么不开心的、烦恼的事情，只要一到这儿，玩上一天，坐上一天，就全都烟消云散了。果然是这样
我来到这里以后，我心情变得好多了，不像以前那么纠结了。<笑>谢谢你，顾笑，今天把我带到这里。白乐，我带你到那边去看看。嗯，走。<笑>怎么样，白乐，这里是不是比那边还要漂亮？太美了，真的太美了。<笑>其实今天我心中也烦闷得很。为什么？今天皇上升你做代将军，这是一件好事，你应该高兴才对呀、啊。是啊，我虽然现在在这个位置上，但一想到将军是因为我的缘故而身陷天牢，我就……算了，我已经不开心了，所以我就不能让你也不开心，你知道吗？当你心情不好的时候，就对着这些桃花，把所有的怨气都喊出来，就算喊破喉咙都无所谓。哈！来了，你来试试。好舒服啊！喊出来以后，真的好像所有的不愉快全都被抽了出来似的。只要你开心，我就更开心了。郭笑，谢谢你。没关系，只要你高兴，我就更加高兴了。郭笑，啊，你觉得我是什么样的人？你是世界上最好最好的女人，白乐，你知道吗？我回去要告诉我奶奶，我一定要娶你。你了解我多少？你真的要娶我吗？我有太多的过去，你不介意吗？你不后悔吗？我不后悔，我一定要娶你的。你真傻。我告诉你，我是一个很坏的女人，是一个很坏、很坏、很坏的女人。如果有一天你看到了我的真面目，到时候你会嫌弃我，会讨厌我的。白乐，白乐，你不要跑！我已经决定了，不管你是怎样的人。是天仙也好，是恶魔也好，我都会娶你。我现在就回去跟我奶奶说，我一定要娶你。奶奶。难道你不知道恒大人是被冤枉的吗？你，你从小跟着恒大爷一块儿长大，恒大爷的脾气秉性，难道你不清楚吗？他怎么会叛乱呢？再说了，朝廷中谁都可以说恒大爷的不是，偏你不行。你也不想想，你吃的、穿的、住的，哪一样不是老爷和福晋关照的？虽说你在军营里只是个小管事。可老爷福晋就差把你当儿子带了，富察父对咱们家可是有天大的恩情啊！就算恒大爷有什么错，也轮不到你去告状。你小子竟然在皇上面前说他的不是，你这个人简直是吃里扒外，忘恩负义！你。呃呃、你小子！赶紧去禀告皇上，说你错了，求皇上把恒大爷放出来。你快去，你去呀！你不去，我没有错，我为什么要去啊？你，奶奶，本来我这次是想告诉您，我要成亲了。我觉得这是一件喜事，应该告诉您，让您高兴高兴。
，恒大爷被收监入天牢的这件事情，已经让我心里很难受了。可是您还是这么说我，您叫我如何是好啊？您曾经教导过我，国是国，家是家，先国而后家，这是每一个臣子都应该做到的事情。可是您现在怎么能这么对我呢？我知道我对不起恒泰将军。所以我站在这儿让您打，但是这件事情于国于民我都没有做错呀。再说，皇上已经断定的事情，是万不能改的。即使现在孙儿去见到了皇上，也是无济于事。总之，我相信这件事情我没有做错。这不是郭嬷嬷吗？哎，是小的给您行礼了。您来军营是来看戴将军的吧？进去吧。啊，不，不用，我就不进去了。嗯，我给你们戴将军带来一罐伤药，到时候你交给他就行了。呃、啊，戴将军受伤了吗？啊，不，不，没有。呃、啊，你们这当兵的，打仗操练，难免有个摔跌碰撞、五劳七伤的。呃、啊，你把这药带给他，放在那儿。也是有备无患的。啊，是是是。你真的要走啊？我的戴将军啊，我得去采购啊，要不然这么大的军营吃什么呀？这姑娘是谁呀、啊？哦，是百乐，戴将军喜欢的女人，每天都在军营里的，您不知道吗？哦，原来是他。啊啊，哦哦哦。我我我不知道，啊，戴将军，嘴可真够严的，连您都不告诉。这到底是个什么来头的女人？我得要查查。哎，郭嬷嬷，要不我带您进去吧？哦，不用了，不用了，我还有很多事儿呢，我得赶紧回去。呃，你别跟他说我来过啊。啊，是。多谢了。我走了。这姑娘怎么会和姓姜的搅在一起呢？难道他们有什么不可告人的目的？完了，小儿必然是被他给迷惑了，我得赶紧回去告诉他。不行，小儿女在卿卿我我的时候早就昏了头，小儿现在跟他这样亲热，我说的话他又哪里会相信呢？我得想想办法。小弟弟。喜不喜欢吃糖葫芦啊？喜欢啊！你给婆婆送一封信，婆婆给你买糖葫芦吃，好不好？好的。嗯。说吧，你找我何事？我想告诉你，从今以后，我们桥归桥，路归路，从此各走各的，再无关联。你何出此言？我这辈子到现在，一直跟着你，用我的十万分真心，换取你对我一点点的好。可是到头来，我发现什么都不对。我想要的，你给不了，我得不到。所以，我左思右想，还是各奔前程，两不相干的好。我是想过过安稳的日子了。好。
随你。你竟然一丝犹豫也没有，就这么答应了。白乐，你是个好女孩，是我对不起你。你心里有我，一直对我很好，这些我都清楚。可我只有一颗心，我只能对一个人好。那个人是谁，你心里应该很清楚。所以，我不想连累你。很好，爽快。说吧，那个人是谁？你都不管我了，我要找谁，跟你有什么关系？嫁人对一个女人很重要，这是我对你的忠告。谢谢。在这个世上，只要是个人，他都会比你对我好奶奶，哎呀，笑儿，你终于来了！奶奶，到底是什么急事啊？还专门找个人给我送信？你正好赶上看一场好戏。好戏。你怎么会和他在一起？这不明摆着，他们俩是一伙的，勾结在一起，害你，害恒大爷，害富察家呀！你中了他们的圈套了。你说的那个人，就是他、啊。奶奶，这不会是真的，你等白乐好好解释一下好不好？啊，白乐，快跟奶奶好好解释一下，他们说的不是真的。郭相，其实我早就想跟你说清楚的。今天既然是这样，也是说明白的好时刻。你奶奶说的，确实是事实。我跟江逸晨真的有勾结，是我打入军营接近你的。还有，富察恒泰叛乱一事，也是我下的圈套。我处处挑拨你们的关系，才走到了这一步。这一切都是你们安排好的。你们在利用我！你先听我说完。我今天来找他，是想跟他断绝关系，从此自由身，忘掉一切，做自己喜欢做的事情。还有，我真的想好好的跟你在一起。够了！你还嫌害我害的不够苦吗？你先是利用我去害恒泰将军，要他的命，现在又跑来这里跟我说要和我在一起。好了，不用说了。我郭小贩的错，我一个人去承担。现在我就去找皇上说明一切，就算是拼死，我也要将恒泰将军救出来。太晚了，郭笑，以你的身份岂能随便见到皇上？宫门深深，你还没进去，恒泰就已经一命呜呼了。哼，再说，这件事情是你自己诬陷所为。你现在去告诉皇上，岂不是自投罗网，必死无疑？看在朋友的份上，我还是劝你，最好别去送死。总会有办法的。好言难劝，该死的狗。让我进去！你要干嘛？我要见皇上！不行！我要见皇上！不行！什么事？我要见皇上。有腰牌吗？没有。你品级不够，有没有腰牌？不蒙皇上召见，如何进得了宫，见得了皇上？告诉你，有人一辈子都想见皇上，但到老都没能见着。我真的有急事，我一定要见皇上！站住！放开我！放开我！放开我！兄弟们，这小子好不识趣，还以为这是在军营呢。告诉你，紫禁城的侍卫可比你们金贵多了，敢打我们！来啊，大伙好好照顾他
叫这小子张振东去。我要见皇上，我要见皇上。你就这么想见皇上？难道你不怕被打死？我要救人，我要见皇上，我要见皇上。行，你够执着，兄弟，我很佩服你。告诉你，你要真要见皇上，那就写血书。血书，没错把你想和皇上说的写成血书。按照朝廷惯例，若血书呈上来，皇上是必须要看的。但我也告诉你，你这血书一写，自己恐怕也是凶多吉少。你想啊，若人人都写血书来见皇上，那以后的史书要怎么记载我们的皇上？所以古来的规矩，你写了血书，若无皇上赦免。恐怕最后也是个死罪，你要想清楚，合算不合算？我要救人，都是我犯的错，皇上是不会饶恕的。你这是拿自己的命去救旁人的命，值得吗奶奶，哎呦，笑儿，你回来了。奶奶，哎，你的脸怎么了？啊、没事儿，是我不小心跌的、哎。你看你都这么大了，还这么不小心。奶奶给你上点药。哎，奶奶，先不用了。坐，您先坐，奶奶。是我害了将军，都是我的错。不过您放心，我会尽力去弥补的。好，小儿乖，知错能改就是好事儿。奶奶，以你为荣。<笑>我今天去给您买了您最爱吃的糕点。哎呦，你看你，<笑>奶奶，我再给您倒一盆洗脚水吧。哎，别别别别，这种事我自己能做，你太累了，歇着啊。奶奶，就让我再孝敬您一回嘛，啊？<笑>您先等着。哎。小儿啊，啊，哎，奶奶可是享着你的福了。你是奶奶一手带大的。记得你小时候跟奶奶说，等你长大了赚了钱，要好好孝敬奶奶。这句话，我一直都记着呢。放心吧，奶奶。笑儿说话算话。现如今我们当务之急，就是要把恒大爷给救出来。我要去见皇上。哎，这就对了。笑儿啊，我们可不能做忘恩负义的人。恒大爷是一定要救出来的，要不然我们怎么有脸面去见老爷和福晋呢？啊！郭晓，歌血尚书大清乾隆皇帝
，十步之内必有芳草，一朝之望可见忠良。得芳草矣，而得忠良难。神机营将军复查恒泰，即忠良耳。日前，臣所属将军之罪之一，皆为受奸人所离间蒙蔽，乃至于臣。妄言一时，铸成大错。复查将军，含冤深入天牢也。然乌云遮日，不可长久。月亏之时，必有盈时。臣国孝，歌血尚书，希求圣上英明。所国孝于深牢，是将军于困顿，则真相大白，一张法网，疏而不漏。罪臣郭孝，百般上书。恒泰，恒泰，你没事了。恭喜恒大爷！恭喜将军！怎么了？是不是军营出什么事了？林刚将军，郭孝代将军他死了。你说什么？